。上海首家巧克力博物馆，各种巧克力艺术品，不要门票，免费品尝，人山人海。用巧克力完美的复刻了，啊，非常的不可思议啊。哈喽，大家好，我是王秋裤。那么现在就跟着我镜头，我们一起来参观一下这座巧克力博物馆吧。好了，朋友们，那么这个视频呢，我来到了城隍庙这边的旧校场路这里，因为这边啊新开了一家巧克力博物馆，这可是一件很稀奇的事情啊！巧克力能搞出什么花样呢？现在就带大家一起进去 look look。哇塞，里面这么多人啊，大朋友小朋友，还有老人。首先，我们看到展厅里面都是各种巧克力做的动物。看报道说，这些动物雕塑是由三位师傅用十吨巧克力原料，花了几个月才制成的。就连动物踩在脚下的碎石地面，也是都由巧克力铺设而成。这也太奢侈了吧！搞得我口水直流，就想拿起来一块就往嘴里塞。我们看这些动物啊，真的是做的都非常逼真啊！晚上灯关了，估计要吓我一跳。我们看游客们也是非常新奇啊，赶紧掏出手机记录下这美好的一刻。好了，朋友们，我们继续向前深入。前面呢，也是一些大型猛兽。这里有我们的国宝，后面都是一些很凶猛的野生动物啊。你看，像这种狼身上的皮毛都做的非常的精细。哦、这个狮子很大、啊，身上的肌肉纹理还有毛发都是做的很逼真。都是免费的，往下面观看啊。好好好，到楼下去看一看。哎呀，都是巧克力，甚至一度让我怀疑这个房子是不是也是巧克力做的，看着口感也非常不错的样子。底下这个展厅就非常大哦，我们看到旁边是一些巧克力的历史发展，还有巧克力的一些故事，各种巧克力原产地的介绍。底下还有一些样品。巧克力，你看最早的时候叫做可可，是一五零二年的时候哥伦布在新大陆发现的。这些都是世界各地的可可豆标本吗？我们看可可豆就是在这样的果壳里面出来的。这边还有用巧克力制作而成的世界名画，哇，真的是精雕细琢啊，真的是让人不敢相信。我要是有这么巧的手就好了。我们看这一幅是世界名画《梵高的星空》，用巧克力完美的复刻了，啊，非常的不可思议啊！梵高的向日葵，还是做的有点立体的感觉。这个也是巧克力艺术品，是不是和真花长得一模一样呢？绿色的巧克力包包，这个看着是个雕塑啊，其实你一摸就知道是巧克力啊，黏黏的，然后闻上去呢，一股白巧克力的味道。不知道口感怎么样啊？我在想，这上面是不是别人啃下来的牙印呢？巧克力绣花鞋，巧克力老古董，怎么有点像我家里放肥皂的用具呢？哎呀，看着好想咬一口啊！太诱人了，上面这个小人雕刻的也这么精细啊！哇哦，真的是，这也太细致了吧！我看免费参观是没问题啊，但是走到最后呢，总归是会有一些东西啊，想让你消费一下。我们看，啊，很多的巧克力礼盒，我们看巧克力薄片三十九块一盒，一百元可以任选三款，在这个柜台上面的饺子舅舅夹心礼盒，三百二十八高跟鞋巧克力，还有其他非常多的可爱图案啊。季节礼盒二百八十八，巧克力品鉴薄片八十八，巧克力礼盒三百二十八，巧克力棒棒糖二十五块一支。食品区非常大的一块啊，都是可以购买的。这里是巧克力的制作区，里面就一位师傅、啊、在非常卖力的制作着高跟鞋。巧克力小食五十八块，最后收银台这里还有一块可以坐着休息的地方。收银台这边，收银台这边也有咖啡、牛奶，可以过着巧克力一起吃。巧克力散装系列十八块。
最后友情提示一下各位，这家巧克力博物馆每天营业时间是早上十点到晚上十点，地铁一元站下来，定位巧克力博物馆，步行几百米就能到达。好了，那么今天的视频就分享到这里了。那么大家觉得这家巧克力博物馆怎么样呢？也可以在评论区告诉秋裤，喜欢秋裤的也可以点关注、点个转发。我们明天的视频再见吧，大家再见。